expresión correspondiente a, a varios contratos que tenemos. Estos no son multianuales, de alguna manera, bueno, pertenecen precisamente en, en este ejercicio y por eso se les está solicitando dar suficiencia al, a, a estos contratos. Entonces, aquí está. Eh, tenemos la, el cloro, el gas cloro, el sulfato de aluminio, policloro de aluminio, el hipoclorito de sodio. Siguiente. Y bueno, como punto número cuatro, es la, el análisis y difusión para la aprobación de las bases de, de la licitación para bombas sumergibles. Número cinco, análisis y discusión para la aprobación de las bases de la convocatoria eh, pública para la partida de la adquisición de variadores de frecuencia. El punto número seis, la discusión en su caso de aprobación eh, para la, de las bases para la licitación de suministro de medidores de flujo. Eh, el punto número siete, análisis y discusión y en su caso aprobación para la renovación de los contratos, ahí vienen eh, enumerados, eh, que son un procedimiento de adjudicación directa y estarán por acá platicando, es, es de, de Oracle, Oracle de México. Esto porque se tiene que dar inicio precisamente el primero de enero del 2023. El cierre del programa de adquisiciones como punto número 8. Punto número 9, se solicita agregar este, este sí. punto que no se les había ya. mandado. Eh, el análisis del resultado de la estación pública eh, para el suministro de uniformes. Esto derivado de la prisa que tenemos porque en lo que se mandó la, este, esta, bueno, la, la información no teníamos previsto este punto, pero sí tenemos aquí una situación que les queremos comentar por las prisas que tenemos. Ese prácticamente sería el orden del día. Si me apoyas, por favor, abogado. Claro que sí. Muy buenos días a todas y a todos. Por instrucciones del presidente de este subcomité, se procede a abordar el punto número uno referente a la lista de presentes, declaración de quórum y lectura, perdón, el, y la aprobación de la sesión ordinaria de fecha eh, 2 de diciembre del 2022. Por lo cual les voy a agradecer que al escuchar su nombre se sirvan expresar si están de acuerdo con el orden del día con la inclusión de este punto número 9, así como con el acta de la sesión ya mencionada. Ingeniero Enrique de Aro. A favor. Gracias, señor. Contadora Mireya del Carmen Plasencia. Presente. Gracias. Ingeniero Rafi Yamín, en suplencia del contador Juan Ignacio Martín. Presente, a favor. Gracias. Licenciado Gerardo Valderete Lerma. Eh, presente y a favor del orden del día. Gracias, licenciado. Regidor Araceli Escobar Chávez. Presente y a favor del orden del día. Gracias. Eh, ¿Del acta también está usted de acuerdo, regidora? Sí. Gracias. Licenciada Yolanda Sánchez Aldívar. Presente y de acuerdo. Gracias, licenciada. Regidora Luz Graciela Rodríguez. Presente a favor del acta y a favor del orden del día. Muchas gracias, regidora. El consejero José David. Esperemos se incorpore en unos momentos. Ingeniero Roberto Guerrero. Presente. Gracias. Licenciado José Miguel Hernández. Presente. Buenos días a todos. Gracias, licenciado. Buenos días. Bien, se hace constar entonces que en términos del artículo 81 del reglamento de Zapal, existe el quórum legal para poder llevar a cabo la sesión del subcomité de adquisiciones, siendo hoy 16 de diciembre del presente año 2022. Asimismo, con el carácter de invitado, se hace constar la presencia de la ingeniera María Soledad Alcaraz, de la contadora Lupita Razo Aguirre, de la contadora Lucelva Franco, así como del ingeniero Miguel Darío Pacheco Negrete. Muchas gracias. Adelante con el punto número dos, por favor. Claro que sí. Muy buenos días a todos. Comenzamos con el análisis del resultado de la licitación pública nacional 
para la adquisición de medidores de caudal a canal abierto para aguas residuales, comerciales e industriales. Aquí vamos a adquirir 43 piezas. Aquí les dejamos un momento las empresas que están participando y con sus accionistas por si tienen alguna manifestación que realizar. En esta licitación, eh, este fue el eh, programa que se planteó desde el inicio, desde su aprobación. Aquí eh, nueve empresas adquirieron bases y pues bueno, la presentación eh, y apertura de ofertas fue el 16 de noviembre. Aquí nue de estas nueve empresas se presentaron seis y la, la empresa Incotex Ingeniería y Consultoría Tecnológica no presentó los originales del documento legal, por lo cual en la mesa se desechó y nos quedamos con cinco empresas eh, en la siguiente etapa. En el cálculo del precio conveniente y no aceptable, se determinó eh, un precio conveniente de 5.848.215 pesos y un precio no aceptable de 16.975.970 pesos. De la evaluación de las propuestas, la empresa eh, Global Center SDRL de CB presenta muchas inconsistencias en su propuesta, eh, incumplimientos que no, que no presenta o no precisa o el eh, medidor que, que está eh, presentando no cumple con algunas de las características solicitadas. La empresa Innova Control también tiene mmm, algunas inconsistencias, eh, por ejemplo, el IP68 eh, que se está solicitando, poliestireno y en poliuretano, siempre y cuando el grado de protección sea IP68, él presenta en su propuesta, eh, especifica la carcasa POM, polióxido de metileno o, eh, y policarbonato, eh, de los grados, el grado 3, la clase 3, no las especifica. Adelante, tiene más inconsistencias. Eh, el, eh, bueno, para no mencionarlas todas, aquí se las presentamos, que son eh, todas estas. La empresa número 3, CIE Servicios en Ingeniería Electrónica SDRL, también trae, trae inconsistencias técnicas y una legal. Eh, dentro de la carcasa, sí, pues, pon la anterior, por. Eh, de la carcasa de registrador de datos, se solicita espuma estructural PCABS y en su propuesta especifica polipropileno eh, estructural de alto impacto, eh, también de la clasificación medioambiental. Eh, no cumple con su propuesta, especifica un instrumento que tiene accesorios de conexión rápida y así, bueno, pues también esta tiene varias inconsistencias, no las enumero todas. También en la parte legal se solicita un domicilio en León para oír y recibir notificaciones y lo plasma en Querétaro. Y pues bueno, la empresa número cuatro, Consorcio Científico del Bajío, cumplen todos los aspectos técnicos, legales, fiscales y financieros y presenta su propuesta en 9.747.025 pesos, y esa es la empresa que traemos a su consideración para adjudicar este contrato. Bueno, tenemos una quinta empresa que también tiene inconsistencias. Eh, ya, ya no la menciono, en virtud de que la empresa 4 es la que cumple. Eh, quedo a sus órdenes si tienen algún comentario que hacernos. Sí, adelante, consejero Gerardo. Mire, ya tengo una duda respecto del precio máximo aceptado y el mínimo, me, me llamó mucho la atención. El precio conveniente y no aceptable, Exacto. sí. Exacto, me llamó la atención ese, esa variación tan grandota entre 5 y 16 millones. ¿Es correcto o lo, leí, o lo entendí mal? No, sí es correcto. Era, era un punto también que comentaba con, con la jefa de compras, porque el reglamento nos indica que si no tenemos tres empresas que, que cumplen técnicamente en la apertura de propuestas, conservamos el precio de referencia y el precio no aceptable del estudio de mercado. Entonces, por eso el precio no aceptable se, se mantiene en 16 millones, que fue el que se calculó con el estudio de mercado original, y el precio conveniente sí se calcula con las propuestas presentadas. Entonces, sí, ahí se abre el techo y el, y el piso de esta licitación. Me llama mucho la atención Pero, ese tan grandote entre cinco, porque todo lo que caiga dentro de cinco y seis podría entrar dentro de, la, de, de propuestas aceptables, ¿no? 
Sí, sí, es correcto. Y pues bueno, es, así lo marca el reglamento y, y bueno, como conocemos, regularmente las empresas en el estudio de mercado nos dan su precio de lista, que es muy superior a, ya al que con el que participan en las licitaciones. Muy bien, gracias Mireya. Sí, a la orden. Si no hay más comentarios, Ulises, si nos apoyas con la votación, por favor. Y con gusto, este, quien esté por la afirmativa de adjudicar este contrato a favor de la empresa Consorcio Científico del Bajío por un monto de 9.747.025 pesos, sírvase manifestarlo, por favor, al escuchar su nombre. Ingeniero Enrique. A favor. Ingeniero Rafi Yamín. A favor. Gracias, licenciado Gerardo Alderete. A favor. Correcto. Regidora Araceli Escobar. A favor. Gracias, regidora. Licenciada Yolanda Sánchez. A favor. Muy bien. El regidor Luz Graciela Rodríguez. A favor. Correcto, muchas gracias. Se hace constar entonces que la adjudicación ha sido autorizada por unanimidad de votos de los presentes. Muchas gracias. Comen eh, seguimos con el tercer punto, solicitud de autorización de ampliación de los contratos eh, que se me mencionan aquí. Si nos vamos a la siguiente, por favor, para... Eh, bueno, les enviamos a sus correos los, contra eh, los contratos de origen, las solicitud solicitudes de ampliación, la justificación técnica y jurídica para estas ampliaciones y el visto bueno de los proveedores que están interesados en si este subcomité autoriza en eh, esta ampliación. Estos contratos, como comentó el director, eh, terminan el 31 de diciembre y para poder realizar la licitación, pues obviamente necesitamos mes y medio aproximadamente para llevar a cabo eh, todos los actos, por lo que eh, nos vemos en la necesidad de solicitar estas ampliaciones. Del primer contrato es el suministro de tubo de PVC de 6 pulgadas. De, de este contrato estamos solicitando eh, ampliación tanto en tiempo como en cantidad. Eh, por un monto de 456.592.50 pesos eh, y del resto de los, de los contratos, el hipoclorito de sodio, el gas cloro, el sulfato de aluminio y el policloruro de sodio, únicamente vamos a solicitar la ampliación en el plazo, en, en los tiempos que aquí marca, el hipoclorito al 2 de marzo de 2023, el gas cloro al 24 de febrero del 23 sulfato de aluminio al 24 de febrero del 23 y el policlor, policloruro de aluminio al 24 de febrero del 23, en virtud de que, pues bueno, las cantidades todavía estamos dentro del mínimo y el máximo que podemos consumir de estos contratos. Eh, bueno, pues obviamente esta solicitud corresponde a que son suministros primordiales y deben suministrarse de forma continua y en virtud de ser la de primera necesidad para el funcionamiento de Zapal, la vigencia de los contratos, como se comentó, eh, fenece el 31 de diciembre, el tiempo que conlleva la licitación eh, es aproximadamente, bueno, de, de mes y medio a dos meses, y pues bueno, por eso se requiere esta ampliación. Eh, no sé si tengan algún comentario que realizarnos. Sí, adelante, con, eh, consejero Gerardo. Gracias, Mireya. Eh, pregunta, si, se, si no se ampliaran estos plazos, podríamos, es pregunta, podríamos a, eh, po, aspirar a tener mejores precios o, o, o con qué precios se está ampliando el contrato, con los mismos precios del contrato original? Sí, es correcto, se amplían con los precios que están vigentes en el contrato original y obviamente pues es para lanzar una nueva convocatoria de estos mismos productos y pues obviamente eh, hasta entonces se actualizarían los precios. Pero actualmente con esas ampliaciones es con el precio del contrato actual. ¿Y el mercado en ese sentido va a la baja o va a la alta? Me, me supondría yo que va pues, a la alta. A la alza, sí. Sí, así es. Sí, tanto de los químicos como del tubo, eh, los precios han, han estado a la alza. Okay. Gracias. Sí. Adelante, consejero Rafi, por favor. Gracias. Eh, eh, esto, todos estos productos, cuando se compran, se compran exactamente, o sea, no sobra, o, o sea, 
Ten, tiene que ampliarse el contrato porque se acabó, porque ya tocaba que se acabara, o, o, o cuál es la razón. O sea, mi pregunta es, bueno, no creo que se compre así como para el próximo año y justo les alcanza para el año exacto, ¿no? O sea, yo creo que o les sobra o les falta. Sí, es correcto, consejero. Son contratos abiertos. En estos contratos plasmamos un mínimo y un máximo. Y, por ejemplo, en el tubo de PVC, ahí sí ya llegamos al tope. Al 30 de noviembre ya habíamos consumido el máximo de este tubo, de los 10.500 metros. Eh, y de los químicos también se plasmó un mínimo y un máximo. Aquí, de todos estos contratos, lo que nos llegó eh, al final fue el tiempo. El, de los químicos estamos solicitando ampliación en, en tiempo. Eh, las cantidades aún todavía no las, no las consumimos. Gracias. Perfecto. Sí, a la orden. Sí, consejera Luz Graciela, adelante. Gracias, Mireya. Eh, ¿Por qué no se ha utilizado el material solicitado en los contratos en el tiempo determinado? Sí, deme, deme un minuto, por favor. Sí, gracias, Mireya. Aquí el, el subdirector operativo nos va a apoyar con esta respuesta. Sí, buenos días a todos. Eh, Regio, así platicarle en el tema de, las, de lo que son los consumos de, de los químicos, pues va dependiendo precisamente de la calidad eh, de descarga que nos llegan a las plantas. Muchas veces las cargas contaminantes son, son mayores y en base a eso se dosifica. Este, nosotros tenemos, ahora sí que eh, solicitamos estas cantidades de acuerdo a los históricos pero de repente si nos llega, este, ahora sí que más concentración en, la, en el agua, entonces por eso que hay estas variaciones, y ahorita de alguna manera si nos vimos un poco cortos, por eso que, que se nos acabó el tiempo, más no así el, 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 el volumen pues, de estos químicos, esa es la razón por la cual pues sí extendemos este, este periodo para, como ya lo habíamos comentado, se garantice el precio, este, y poderlo este, extender un poco más. Pero es básicamente por la carga contaminante que nos llegan a las plantas, es ahí la variación precisamente de estos químicos y atienden pues al cumplimiento de la norma 01 y 03. Adelante, mi estimado Miguel, por favor. Gracias, licenciado. Este, nada más tengo una duda. Eh, por ahí en los contratos del 3, 4 y 5 ha habido un consumo al 30 de noviembre de un 59%, 43%, 33% y el periodo de consumo es del 30 de junio, 29 de junio al 31 de diciembre. Este, ahí no entiendo el por qué la justificación de una ampliación, si aún no llegamos al, ni al 50% en algunos contratos este, del consumo y han sido por, como por cinco meses, entonces no entiendo cuál sería la, la, la justificación de ampliación. Más bien terminar el que ya está y si después se requiere más, yo creo que ponerlo a consideración de una, de una posible ampliación. Eh, no sé si qué me puedan comentar al respecto, por favor. Aquí, Miguel, lo que necesitamos ampliar en estos contratos que mencionas es el tiempo, porque fenece en el 31 de diciembre. Entonces, sería nada más ampliación en tiempo para eh, las primeras semanas del año en lo que realizamos la nueva licitación, eh, eh, poder consumirlos. Eh, no es en cantidad. No, de acuerdo. Gracias. Sí, gracias. Parece que ya no hay más comentarios, Ulises. Otra duda, Gracias. perdón. Sí, Gracias. adelante. Eh, ¿Todos los contratos son con presupuesto 2022 o hay algunos que salten el presupuesto 2023? 
todos son con presupuesto 2022. Les vamos a dar suficiencia porque como no se consumió, eh, se etiqueta y se pasa al siguiente ejercicio con el mismo presupuesto. Perfecto, gracias. Bien, si no existen eh, comentarios, se somete a su consideración eh, la propuesta para poder modificar los contratos eh, que hace un momento eh, se comentaron. Quien esté por la afirmativa, sírvase manifestarlo, por favor. Ingeniero Enrique de Aro. A favor. Gracias. Ingeniero Rafi Yamín. A favor. Licenciado Gerardo Alderete. A favor. Gracias, licenciado. Regidora Araceli Escobar. A favor. Licenciada Yolanda Sánchez. Sí. A favor. Muy bien. Regidora Luz Graciela Rodríguez. A favor. Perfecto. La modificación de los contratos ha sido autorizada por unanimidad de votos. Siguiente punto, por favor. Sí, el... El punto número cuatro, que corresponde a, a análisis, discusión y en su caso aprobación para las bases de la licitación pública nacional para la adquisición de bombas sumergibles para el manejo de aguas residuales. Aquí vamos a adquirir 17 piezas. Les hicimos llegar a sus correos el periódico oficial donde se eh, plasmó el presupuesto eh, y, y fue aprobado, la solicitud para presentar ante este subcomité, el dictamen de no existencia de bienes o nivel de inventario, el anexo técnico para la, para la adquisición y las combinaciones contables donde se encuentra reservado el presupuesto para esta licitación. Eh, algunas de las especificaciones de, este, de esta licitación son electrobombas sumergibles que deberán contar con un impulsor triturador abierto, diagonal de un solo álave, impulsor ina inatacable para manejo de aguas negras, autolimpiante y resistente a la abrasión y para desmenuzar fibras largas y sólidos, bueno, entre otras. Estas son características también de la bomba. Eh, eh, la aprobación de estas bases que traemos, eh, estas son las características, tenemos un precio de referencia de 6.379.192 millones pesos, eh, precio no aceptable, que es el presupuesto que reservamos, es de 7.017.111.25 millones y eh, la liquidez que estaremos solicitando para estas tres partidas, si una empresa gana las tres eh, partidas, nos tendrá que, que demostrar 318.959.60 de liquidez. Y pues bueno, la, la, el, las fechas para, la, para llevar a cabo esta licitación, es, es, empezamos con la aprobación de bases este día, la publicación de la convocatoria del 2 al 4 de enero, venta de bases del 3 al 4 de enero, la junta de aclaraciones el 12, la presentación y apertura de ofertas el 19 de enero, la presentación de resultados ante este subcomité el 17, el fallo lo estaríamos dando el 21 y la firma del contrato el 28 de febrero. En el cálculo de la investigación de mercado, eh, re, eh, recibimos tres eh, cotizaciones, las tres son nacionales, una de Sinaloa, de Jalisco y de Querétaro, eh, de diferentes marcas, eh, BJM y Flight, y pues bueno, esos son los precios que nos cotizaron, y eh, del cálculo de, eh, de estas cotizaciones, el precio de referencia es de 6.379.192, y el precio no aceptable, el que ya mencionamos, de 7.017.111. Y pues bueno, algunas de, algunas de las características de las bases... Eh, pues bueno, son las eh, legales que solicitamos cotidianamente, la declaración anual, las cartas de opinión de cumplimiento y las garantías que también nos menciona el reglamento. Eh, estoy a sus órdenes si tuvieran alguna duda. Sí, consejera Luz Graciela. Gracias. Eh, aquí en, lo que, en los anexos que nos mandaron, eh, se pide en el tema de las bases solicitan que se acredite una norma europea, pero realmente, ¿cómo se compara el cumplimiento de dicha norma? Sí, lo vamos, es una, eh, eh, obviamente nos tienen que presentar el certificado, eh, es un documento que deben presentar, consejera, para, acreditando que cumple, que el, el artículo que nos esté presentando cumple con esa norma oficial europea.
Correcto, Mireya, gracias. Sí, ponle. Sí. Eh, regidora, son, son normas de calidad. Es como aquí las, las MMX, los ISOs. Pues en realidad son procesos que tienen al interior ahí para asegurar pues, procesos de calidad en la fabricación de armas. Y el cumplimiento de dicha norma, ¿cómo lo comparas con las otras? No, son certificados. Ah, sí, que presentar certificados. Ah, correcto. Es cuanto, gracias. Gracias. Sí, Miguel, adelante. Gracias. Nada más para preguntarles de la justificación. Eh, por ahí se había visto en una eh, reunión previa de que ya estaban, al parecer se iban a, a suplir o se iban a cambiar algunas de las bombas y otras se iban a... a, a, a este a poner, eh, ¿sí, ¿sí hicieron esa, esa ampliación de la justificación contadora? Sí, Miguel, ya los documentos que están en la liga ya son con las observaciones que nos hicieron, ahí se precisaron eh, la utilidad que se les va a dar a, estas, a estos artículos que son de para fortalecer la operación de, de las plantas periféricas. Perfecto, que, gracias. Que, bueno, que se comentó que eran de relevo y pues bueno, ya se, se como se comentó en esa previa, se, se precisó en, en los anexos de justificación. Sí, gracias. Sí, a la hora. Parece que no hay más comentarios, Ulises. Así es, apoyo, así es. Este, muchas gracias, contadora Mirillita. Entonces, se sometería a su consideración la aprobación de estas bases y convocatoria conforme al cronograma que están viendo ustedes en pantalla. Quien esté por la afirmativa, sírvase manifestarlo, por favor. Ingeniero Enrique de Aro. Por favor. Gracias, ingeniero. Este, perdón. Ingeniero Rafi y a mí. A favor. Gracias. Licenciado Gerardo Alderete. A favor. Gracias, Lick. Regidora Araceli Escobar. Por el chat a favor. Perfecto, gracias. No notamos. Licenciada Yolanda Sánchez. Sí, a favor. Gracias, Lick. Regidora Luz Graciela. A favor. Gracias, regidora. Presente. Bien, entonces se hace constar que las bases y la convocatoria han sido autorizadas por unanimidad de votos de los presentes. Punto número cinco, por favor. Okay. Sí, el siguiente punto es el análisis, discusión y en su caso aprobación de las bases para la licitación pública para la adquisición de variadores de frecuencia para el sistema de bombeo de agua potable con filtro de armónicos, comunicación Modbus y control BBC. Eh, aquí vamos a adquirir 54 piezas en 13 partidas. También la información fue enviada a sus correos. Y pues bueno, algunas de las especificaciones técnicas eh, que vienen también en el, en el anexo técnico que se les hizo llegar. Eh, esta licitación, eh, para esta licitación tenemos un presupuesto de referencia de 8.283.135.40, un precio no aceptable, eh, que es el presupuesto tope que tenemos de 9.111.448.95 y eh, la liquidez que nos debieran eh, demostrar las empresas si ganaran las 13 partidas es de 414.156.77. Las fechas en las que vamos a llevar esta licitación es la aprobación de bases este día, la publicación de la convocatoria del 2 al 4 de enero, la venta de bases del 3 al 4, junta de aclaraciones el 10 de enero, la presentación y apertura de ofertas el 18 de enero, presentación de resultados ante este subcomité el 17 de febrero, el fallo lo tenemos contemplado el 22 y la fecha de firma de contrato el 1 de marzo. De esta investigación de mercado, obtuvimos también tres cotizaciones, eh, do, tuvimos dos empresas locales y una nacional, también de las marcas que, que recibimos son Danfos y ABB. Y pues bueno, aquí tenemos los precios convenientes, el precio de referencia y el precio no aceptable de eh, cada una de las partidas. Y pues bueno, los totales que también ya mencionamos en la lámina anterior. 
también de las eh, bases, estamos solicitando lo cotidiano de la, de la parte legal, la parte fiscal y, pues bueno, las garantías también que nos, nos comenta el reglamento que tenemos que estar solicitando. Estas serían las características generales de la licitación. Estoy a sus órdenes eh, si tienen alguna duda. Sí, consejero Rafi. Gracias. Es este, una pregunta técnica. Este, en concreto, ¿para qué se usan estos variadores de, de frecuencia? ¿Qué uso tienen? Eh, sí, buenos días nuevamente. Estos variadores este, atienden a ser más eficientes eh, lo, lo que es la cuestión electromecánica y por ende también la eléctrica. De alguna manera tienen una, un arranque mucho más suave, por así que no, no nos eh, pues absorben mucha, mucha energía a la hora de, de, de paros y arranques. Y se atiende también, a, como también se pueden programar, y por eso son variadores, también podemos ahí de alguna manera estar con respecto a la necesidad en cada punto, eh, podemos estar pues de alguna manera modificando su, su funcionamiento y eso nos da una mayor eficiencia. Pero básicamente atiende eso, es como una modernización. Traíamos arrancadores y ahorita ya emigramos a lo que es este, variadores de los, por así que más de 160 pozos que tenemos. Ok, perfecto, gracias. Sí, ya lo entendí. Adelante, el licenciado Miguel, por favor. Gracias, licenciado. De igual manera, la pregunta anterior, al punto anterior, este, ¿ya también están identificados o también es para que tengan stock para cualquier este, eh, situación que se pudiera generar, contadora? Eh, sí, este, sí tenemos ya el plan de trabajo. Este, precisamente atiende a esto que vamos a ir sustituyendo, porque son arrancadores por estos variadores. Sí tenemos ya ahí el plan de trabajo. Perfecto, muchas gracias. Sí, o sea, la, la tecnología de los variadores digo, ya tiene rato. Eh, en algunos casos seguramente son transposiciones y en otros casos viene lo nuevo. Pero todo, todos los pozos nuevos ya tienen variador. Eh, un poquito a, abundando a lo que ya comentó el señor Roberto. Eh, es, esos variadores tienen, digamos, un una rampa tanto de arranque como de paro. Esto nos ayuda a proteger precisamente eh, los motores para que no se nos vayan a falla. Eh, nos ayuda a desestresar las tuberías para que no estén presionadas porque derivado de esta, así como se llaman variadores, esta variación en la presión, nos ayuda a que el motor esté trabajando de acuerdo a la demanda que tengamos en la zona. Gracias, ingeniero. Bien, si no existen Parece más comentarios. Que... Sí. Ajá. Este, se sometería a su consideración la propuesta de bases y convocatoria bajo este cronograma. Quien esté por la afirmativa, les agradecemos, lo manifiestan al escuchar su nombre. Ingeniero Enrique de Aro. Por favor. Gracias. Ingeniero Rafi Yamín. A favor. Gracias. Licenciado Gerardo Alderete. A favor. Gracias, licenciado. Regidora Araceli Escobar. Por el chat, a favor, lo anotamos. Licenciada Yolanda Sánchez. Sí, a favor. Gracias, licenciada. Y bueno, hacemos constar que la regidora eh, Luz Graciela tuvo que retirarse por una, una comisión, por lo cual se estaría aprobando este asunto por unanimidad de votos de los presentes, ya con la ausencia comentado. Siguiente punto, por favor. Y el punto seis es el análisis, discusión y en su caso aprobación de las bases para la licitación pública eh, nacional para el suministro de medidores de flujo nuevo de agua potable tipo volumétrico. Eh, aquí eh, vamos a adquirir por marca de Badger Meter cantidad 4600 piezas. También les hicimos llegar los documentos. Aquí también estamos incluyendo el dictamen de marca que realizó el área solicitante. 
y las especificaciones técnicas generales también, que es, es, se les hizo llegar también a su correo, también para no mencionarlas aquí todas. Aquí vamos a tener un calendario de entregas de estos medidores eh, para mantenimiento y para tomas nuevas. Estas serían las cantidades que vamos a adquirir. Y, pues bueno, de la aprobación de bases, tenemos un precio de referencia de 20 millones 415 mil 155.06, el precio no aceptable, 22 millones 456 mil 670.57 pesos y una liquidez que nos debe acreditar eh, la empresa ganadora o las empresas participantes, eh, 1 millón 20 mil 750 pesos del cronograma que tenemos a este que traemos a este subcomité es la aprobación de bases este día, la publicación de la convocatoria del 2 al 4 de enero, venta de bases del 3 al 4 de enero, la junta de aclaraciones el 10 de enero, presentación y apertura de ofertas el 17, eh, los resultados ante este subcomité el 17, el 17 de febrero, el fallo el 21 de febrero y la firma del contrato lo, la tenemos contemplada el 23 de febrero. De la investigación de mercado también recibimos tres cotizaciones, eh, son nacionales, dos nacionales y una del estado de Guanajuato. Eh, tenemos tenemos la, el precio de referencia que ya mencionamos y el precio no aceptable de 22 millones 456 mil pesos. Y pues bueno, también las características de las bases que solicitamos en cada una de ellas. Si tienen alguna duda... Estoy a sus órdenes para aclararlas, por favor. Doctoras, solamente hacer constar que se incorpora con nosotros el consejero David casi al inicio de este punto. Consejero, buenos días. Eh, buenos días. Bueno, Muy no buenos discúlpame. días, consejero. Bienvenido. Te salí a caminar y se me olvidó, la verdad. Esa no es la disculpa, esa es la culpa. Disculpen, aquí estoy. Gracias. Gracias. Parece que no, no existen comentarios, por lo cual pues lo voy a someter a, a su consideración. Consejero David, usted alcanzó a escuchar la, la exposición del punto. Sí, claro, claro que sí. Por mi Gracias, parte, eh, aprobado, sí. Le agradezco. Lo sentamos entonces. El voto a favor del consejero José David González. Ingeniero Enrique de Aro. A favor. Gracias. Ingeniero Rafi Yamín. A favor. Gracias. Licenciado Gerardo Alderete. A favor. Gracias, licenciado. Regidora Araceli Escobar. Por el chat, a favor también. Licenciada Yolanda Sánchez. Sí, a favor. Gracias, licenciado. Entonces, el tema ha sido autorizado por unanimidad de votos de los presentes. Muy bien, continuamos con el punto 7. Es el análisis y discusión, en su caso, aprobación de la renovación de los contratos que están aquí mencionados mediante el procedimiento de adjudicación directa por el uso del derecho de licenciamiento para el ejercicio 2023 con la empresa Oracle de México S.A.D.C.B. Eh, pues bueno, a sus correos les hicimos llegar la documentación de la solicitud para presentar ante este subcomité los contratos eh, que tenemos actualmente, la renovación del contrato de exclusividad de los derechos de comercialización de la empresa, la renovación del contrato, es el apostillado de la Haya y el dictamen de justificación de, de la, por el artículo 125 de la adjudicación directa. Esta es eh, la cotización que nos hace la empresa Oracle de México eh, estos son todos los contratos y las licencias que estaríamos nosotros adquiriendo. La totalidad del contrato sería por 2.410.472.33 pesos. Y, pues bueno, eh, el, eh, se solicita esta autorización de manera directa en virtud de que la empresa cuenta con los derechos exclusivos. Y, pues bueno, el, el reglamento en, en su artículo 125, fracción 3, eh, nos, nos eh, autoriza para poder hacer estos contratos sin llevar a cabo una licitación y pues bueno, este contrato entraría en vigor del primero de enero y terminaría el 31 de diciembre de 2023. Eh, si tienen alguna duda, estamos a sus órdenes. 
Este que es una continuación, Mireya, el, el anterior, que entiendo que es el mismo periodo, ¿qué tanto costó? Digo, solo para saber qué tanto nos está incrementando este año 23 este servicio. Mm, él se lo, se lo damos, eh, eh, conseje, no, no lo traemos aquí a la mano, pero ahorita se lo conseguimos y se, lo, se los comentamos. Gracias, sí, gracias. Bien, si no existen más comentarios, se somete a su consideración la adjudicación directa eh, de estos contratos para el ejercicio 2023 con la eh, salvedad o con la condición de la autorización del presupuesto de egresos del siguiente año este, y bueno, con una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023. Quien esté por la afirmativa, sírvase de manifestarlo, por favor. Ingeniero Enrique Daro. Por favor. Sí, sí. Ingeniero Rafi Yamín. A favor. El licenciado Gerardo Alderete. A favor. Licenciado Gerardo, perdón, no lo escuché. A favor. Gracias, licenciado. Regidora Araceli Escobar. Por el chat, a favor. ¿Sí? Licenciada Yolanda Sánchez. A favor. Gracias, licenciada. Consejero José David. A favor. Gracias, consejero. Entonces, el tema ha sido autorizado por unanimidad a voto de los presentes. Punto número 8, por favor. Sí, aquí les traemos, de, este es un punto informativo que nos solicitó el consejero David. Ah, sí, Pero, sí, Miguel, a tus órdenes. Sí, contadora, perdón, antes de pasar al punto, nada más hacer la recomendación de siempre de agregar la documental de este que ampara la adquisición eh, directa de este licenciamiento, eh, los documentos generados por la propia empresa y la, el dictamen de justificación, que estén por ahí integrados al expediente, nada más, por favor. Sí, sí, ya se encuentran ahí, Miguel, y este y pues bueno, seguimos es, eh, fortaleciendo el... El expediente, con, obviamente, va a ser con el contrato y con, con todos los requisitos que nos marca el reglamento para, para tenerlo siempre listo y auditable. Muy amable. Es todo. Gracias. Gracias, Miguel. Y bueno, como comentaba, este es el cierre del programa de adquisiciones eh, que nos solicitaba en la sesión anterior el, el consejero David. Y, pues, bueno, les presentamos un resumen. Les mandamos a sus correos eh, el desglose de todas las licitaciones que se llevaron a cabo, así como las que se omitieron, bueno, que se, que se disminuyeron eh, de, de las licitaciones. Fueron, empezamos el ejercicio con 52, planeamos 52 licitaciones, agregamos 9, eh, eh, disminuimos 14 y la, el total, ya con la aprobación de bases que tuvimos el día de hoy, eh, llegamos a 47 licitaciones en este ejercicio. Y pues bueno, si recuerdan, el, el programa que traemos para el 2023 es de 61 licitaciones, pues bueno, esperemos que sí las llevemos a cabo y pues bueno, sabemos que estos programas son dinámicos y estaremos eh, trayendo, eh, de acuerdo a las necesidades del ZAPAL, nuevas licitaciones o, o ajustando este calendario de las licitaciones que llevamos a cabo de adquisición de bienes, fueron 40 por un monto de 356 millones, eh, un seguimiento de procedimientos, bueno, aquí, aquí lo ponemos este renglón porque estas cantidades están eh, integradas de acuerdo al presupuesto 2022, entonces por eso se, se le da seguimiento también a 19 procedimientos de 2021 que concluyeron en 2022 por 132 millones de pesos, Autorizaciones directas de licenciamientos de Microsoft y de Oracle fueron dos por 5.6 millones. Adquisiciones de inmuebles traíamos en el plan eh, 103 millones. Y pues bueno, eh, de adjudicación directa re, realizamos 477 millones. Aquí tenemos 1.075 millones. Y en las licitaciones de servicios fueron 4 por 19 millones, autorizadas por el subcomité eh, de manera directa una, que fue la de gas natural, por 11 millones de pesos. Eh, seguimiento a entregas de procedimientos de licitaciones 2021, eh, 32 millones en cuatro, en cuatro contratos. Y pues bueno, adjudicaciones directas y exclusiones del reglamento, estos dos, eh, 144 y 509 millones, 
para un total de 717 millones de pesos. Ese sería el, el cierre del, del programa de adquisiciones. Mire, ya una pregunta. Sí. ¿Cuántos de esos 1.700 millones pasaron por el subcomité de adquisiciones? De los 1.075 son... Eh... No, más los 717. Ah, sí, los dos, de los dos. Los que menciona aquí, las licitaciones, todas pasaron por el subcomité. Las adjudicaciones directas también pasaron por el subcomité. Y los inmuebles... Que, que se van adquiriendo también pasan por este subcomité. O sea, el 100%. No, excepto las... Mire, si, si vemos aquí hay un subtotal de en el, las adquisiciones de bienes, los 598, esos son los que pasan por el subcomité. Las adjudicaciones directas están en las atribuciones del director y, pues bueno, en los servicios lo mismo. Las licitaciones, el renglón de licitaciones pasó por el subcomité, las adjudicaciones directas, eh, el segundo renglón de servicio de gas natural pasó por ahí y el, bueno, el seguimiento a las entregas también había pasado por aquí. Gracias, Miguel. Sí, a la orden. Bueno, este es informativo. Pasamos al siguiente punto que agregamos. El, este punto es el análisis del resultado de la licitación pública local para eh, la compra de uniformes para el personal sindicalizado. Aquí vamos a adquirir 942 juegos. En esta licitación eh, tenemos un presupuesto de 2.815.889 en el estudio de mercado y el presupuesto de referencia, que es el reservado, 3.097.477.90. Aquí para esta licitación cuatro empresas adquirieron bases y pues bueno, ya en la apertura de propuestas eh, solamente se presentaron dos por lo que eh, tenemos que de, declarar desierta esta licitación y, pues bueno, proponerles a este subcomité por las características del, de este artículo y mm, todos los pasos que conlleva una adquisición de uniformes. Eh, lleva, por ejemplo, la toma de tallas, eh, luego la fabricación de ellas y luego los ajustes una vez que nos entregan. Por, podemos, eh, queremos poner a su consideración eh, llevar de manera directa el segundo procedimiento eh, que, para la adquisición de estos uniformes. Y sobre todo, también agrego, eh, para dar cumplimiento al contrato colectivo de trabajo que tenemos con nuestro propio sindicato, eh, la verdad es que eh, sí, sí consideramos que, por ejemplo, al principio de la sesión yo les decía, si llevamos algo de crisis aquí, la idea es invitar en la propuesta Aquí pueden surgir, compraron cuatro eh, las bases, invitar a esos cuatro a sobre cerrado, haciendo, hacer el concurso, porque no se pudieron abrir los sobres, por, porque faltó por lo menos un proveedor para abrir las propuestas. Entonces, no sabemos exactamente qué, eh, pues, qué economías traen las dos empresas que, que presentan. Entonces, la petición sería invitar a los cuatro a sobre cerrado por procedimiento de adjudicación directa. Okay. No sé si tengan algún comentario. Okay, hay que darle, el... perdón, adelante, adelante, sí, sobre todo esto eh, lleva su tiempo hacer toda esta tramitología de, de tomar tallas y demás, y es un compromiso pues que está con el sindicato. Sí, sí consejera, sí, adelante. Gracias. Sí, nada más somos en el mismo sentido entender que decía el director que es por situación de cumplir con el, con el sindicato, ¿no? También para cumplir con esos tiempos, es la, es la premura, digamos. Sí, es correcto. Así es. Sí, Adelante, Luis, Gracias. Eh, pregunto, 
no conviene tener un stock ahí para un año, dos años de uniformes. Mira, Rafi, el problema es, son las tallas. Hay una variación en el personal que, pues, la verdad es que es el procedimiento que se hace ahorita de la toma de tallas. Créeme lo que cuando las entregan, se las toman la talla, imagínate en enero, eh, les vienen entregando a lo mejor en abril y algunos de ellos ya tuvieron una variación en, en, la, en la talla. Entonces, esa es la complicación, ¿no? Nada más. Sino precisamente por eso, porque digo, eso sucede en todos lados, cambia el personal, este, engordaron, ¡Ay! etcétera. Entonces, sí conviene, perdón, sí, pero sí conviene este, tener muchos, 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 muchos uniformes en varias tallas y para que no suceda esto, digo, para tenerlos siempre y cuando se vayan acabando otra vez, pedir y pedir, pero sí tener muchos en stock, ¿no? Pero no es bastante bueno. Sí, el, el stock que se tiene en realidad es por, pues por las bajas que en un dado momento se puedan dar y vienen las nuevas personas que se jubilen o algo, o bien las suplencias que se tienen para dotar de servicios. Pero mira, bueno, ahorita pues ya salió así, eh, sí podemos hacer el análisis y saber hasta dónde pudiéramos tener un stock mucho mayor para que pues año con año sea menor este tema, ¿no? Gracias. Muy bien, si no existen más comentarios, eh, me voy a permitir someter a, a su consideración las dos propuestas. La primera de ellas es la declaratoria desierta de, del procedimiento de licitación y la segunda, bueno, pues llevar este... Eh, adjudicación directa mediante invitación a sobre cerrado conforme el artículo 94 que ahorita están viendo ahí en pantalla quienes estén <coughs> perdón por la afirmativa sírvanse manifestar ingeniero Enrique de Aro a favor gracias ingeniero ingeniero Rafi Yamín a favor a favor correcto gracias licenciado Gerardo Alderete a favor Gracias, Lic. Regidora Araceli Escobar. Por el chat, a favor también. Licenciada Yolanda Sánchez. A favor. Gracias, licenciada. Y consejero José David González. A favor, Ulises. Muchas gracias, consejero. Bien, pues la propuesta ha sido autorizada por unanimidad de votos. Adelante, mi estimado Miguel, por favor. Gracias. Nada más, este, eh, no, no me quedó claro a cuántas empresas se van a, a, a invitar, licenciado. Cuatro. Ah, exactamente. Alguien lo comentó ahí, esa cuatro. Los que compraron las bases son estas, no sé, con toda la mirillita, si quieren abordar el punto, por sí, favor. Son, sí, son estas cuatro empresas que compraron bases y serían a las que convocaríamos para esta adjudicación directa. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Miguel. Muy bien, siguiente punto, que sería el, el cierre prácticamente de la reunión. Ingeniero. Sí, muchas gracias. Eh, bueno, pues igual agradecer el tiempo, el espacio que le dieron a esta reunión y el apoyo que nos dieron para sacar estas propuestas que tenemos. Desearles que tengan excelente día. Es la última sesión de este año. Eh, y desearles también que tengan felices fiestas y que lo pasen de lo mejor. Saludos. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Saludos a todos.